প্রিয় দর্শক আমি মোহাম্মদ আলী আরাফাত আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন সম্ভাবনার বাংলাদেশে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ ভারত এবং ভুটান নেপালের মধ্যে যে ট্রানজিট চুক্তি বিষয়ে যে কাজগুলি হচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং চুক্তির ফলে যেভাবে আমাদের অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট আরও এগিয়ে যাবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে প্রসারগুলি ঘটবে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব একই সাথে এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে যেগুলো আমরা দেখছি সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা পরিষ্কার হওয়ার চেষ্টা করব আজকে আলোচনা থেকে আজকে আলোচনায় আমাদের সাথে যারা আছেন আমার পরিচয় করে দিই আপনাদের সাথে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এবং সাবেক সচিব আমাদের সাথে আরও আছেন ডক্টর মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ সাবেক পরিচালক ইউএনএস ক্যাপ এবং আমাদের সাথে আছেন জনাব ফরিদ হোসেন ব্যুরো চিফ এপি বার্তা সংস্থা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই যে প্রশ্নটি করতে চাই জনাব রহমতুল্লাহ আপনাকে এই চুক্তি নিয়ে এক ধরনের কথা বলা হচ্ছে যে এমন যা হচ্ছে তা সবকিছুই যেন ইন্ডিয়ার জন্য হচ্ছে এখানে উইন উইন কোন বিষয় নাই আমাদের স্বার্থে কিছুই করা হচ্ছে না এই যে একটা বিভ্রান্তিমূলক বিষয় যে আসছে এবং ছড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে এই বিষয় নিয়ে আপনি যদি একটু পরিষ্কার করে আমাদেরকে বলেন আপনার যদি বাংলাদেশের লোকেশনটা দেখেন জিওগ্রাফিক লোকেশন এরকম একটা যে বাংলাদেশের পিছনে কয়েকটা ইন্টারল্যান্ড আছে ইন্টার কান্ট্রি আছে যেমন নেপাল ভুটান নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া যারা সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের উপর ডিপেন্ডেন্ট এবং এইসব পরিস্থিতি যে যেসব দেশ অবস্থিত অন্য অন্য পার্ট অফ দি ওয়ার্ল্ডে তারা সবাই আশেপাশে কান্ট্রিকে তাদের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে কানেকটিভিটি দিয়েছে দেওয়াতে তাদের একটা বিরাট ইকোনমিক বেনিফিট আসছে আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যেমন ইউরোপে যদি আপনি ধরেন রটারডাম পোর্ট সেটা কিন্তু হিন্টারল্যান্ড হইল ইউরোপ ইউরোপে বহু দেশ যারা ল্যান্ডলকড তাদের কোনো পোর্ট নেই রটারডাম নেদারল্যান্ডের একটা পোর্ট তারা পোর্ট ডেভেলপ করে তার কানেকটিভিটি দিয়ে বহু টাকা ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করছে আসেন আপনি এশিয়াতে বন্দর আব্বাস একটা পোর্ট ইরানের তারা যখন দেখলো ইউএসএসআর ভেঙে গেছে এবং চার পাঁচটা কান্ট্রি এখানে ল্যান্ডলকড হয়ে গেছে সেন্ট্রাল এশিয়ান তখন তারা ট্রানজিট ডেভেলপ করলো তাদের পোর্ট ডেভেলপ করলো এবং কানেকটিভিটির বাই রেল রোড দিল হিউজ ইনকাম তাদের হচ্ছে প্রত্যেক বছর ভালো না রোডটাও না হয়েছে এই দুইটা প্রজেক্ট আর একটা হলো ইয়ের সাথে হিল ট্র্যাক্স এর রামগড়ের সাথে একটা কানেকশন ত্রিপুরার এটা একটা ডাইরেক্টলি দেখা যাচ্ছে যে মনে হচ্ছে ইন্ডিয়ার বেনিফিট আসে আর আরেকটা হলো একটা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ট্রান্সমিশন লাইন ডক্টর মুজিবুর রহমান আপনাকে জিজ্ঞেস করব যে ডক্টর রহমতুল্লাহ যে বিষয়গুলি বললেন যে আমাদের বিশাল ইকোনমিক বেনিফিটের বিষয় আছে এবং সেই জন্য আমরা যাচ্ছি তো ইকোনমিক বেনিফিটগুলি কিভাবে আসছে এই বিষয়গুলি নিয়ে স্টাডি কোন পর্যায়ে কতটুকু আছে সেই বিষয়টি নিয়ে আপনি যদি একটু বলেন ওয়েল ফার্স্ট অফ অল আমি আপনাকে একটা বিষয় খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই যে রমতুল্লা সব বললেন যে যে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা এত আলোচনা করছি এই বিষয়গুলো আসলে বহু পূর্ব থেকে একটা অ্যাগ্রিড প্রিন্সিপালের উপরে ভিত্তি করে বহু স্টাডি হয়েছে আচ্ছা ইউএন স্ক্যাপ বহু স্টাডি করেছে সার্ক সেক্রেটারিয়েট বহু স্টাডি করেছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক স্টাডি করেছে আচ্ছা বিমস্টেক সেক্রেটারিয়েট থেকে এটাকে স্টাডি করা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশেও আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিআইডি এস সিপিডি এরা স্টাডি করেছে 
আজকে যে ট্রানজিটি শুনিয়ে যে বিতর্কের কথা বলা হচ্ছে এই বিতর্ক আসলে মীমাংসিত বিতর্ক এই ট্রানজিট যে হবে এটা টু থাউজেন্ড ফোর এর সার্ক সামিটে ইট ইজ ডিসাইডেড টু থাউজেন্ড ফোর এ ইট ইজ ডিসাইডেড শুধু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে এটার মাল্টিমোডাল যে সিস্টেমটা এটা কি হবে সেটা সার্ক সেক্রেটারিয়েট আলোচনা করে সেটাও ডিসাইডেড ইন টু থাউজেন্ড সিক্স অ্যান্ড হোল প্যাকেজ হ্যাজ বিন অ্যাপ্রুভড ইন টু থাউজেন্ড সেভেন বর্তমান গভর্নমেন্টের তখন কোন খবরও ছিল না এই বিষয় নিয়ে আসলে এখন অহেতুক আলোচনা করা যারা একমাত্র আপনার যদি হীন কোন অন্য কোন স্বার্থ না থাকে এই বিষয় নিয়ে এই বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে যে হিটেড আলোচনা চলছে সেটি আমি মনে করি আপনার অন্য কোন হীন স্বার্থ না থাকলে এই আলোচনাটা অন্য দিকে ডাইরেক্টেড হওয়া উচিত যেটা আপনি প্রশ্নটা করলেন সেটি হচ্ছে যে এই ট্রানজিট যারা বাংলাদেশ কতখানি উপকৃত হবে আর কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই দুটো জিনিস আমাদের দেশবাসীর জানা দরকার সবার জানা দরকার আমাদের রিসার্চার দ্বারা জানা দরকার এখন যেটা আমরা বললাম যে বাংলাদেশ হচ্ছে ল্যান্ডলক কান্ট্রি ইন্ডিয়া উনি যেটা বললেন নেপাল ভুটান এবং ইন্ডিয়ার ছয়টা বা সাতটা স্টেট তারা হচ্ছে বাংলাদেশের মাধ্যমে সমুদ্র পায় আদারওয়াইজ তাদেরকে চোদ্দশো কিলোমিটার ভ্রমণ করে তারপরে গিয়ে সমুদ্রের দেখা পেতে হয় আফ্রিকাতেও এরকম সিস্টেম ছিল আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে আমাদের চাইতে অনগ্রসর জাতি কিন্তু আফ্রিকান ইউনিয়ন এখন তাদের যে শেয়ার্ড যে সমস্ত পোর্টগুলো আছে তারা ট্রান্সলেশনাল হাইওয়ে দিয়ে সব কানেক্টিভিটি পাকিস্তান আমল থেকে হয়ে আসছে এখনো যদি গোষ্ঠীগত এবং দলগত স্বার্থে এই বিষয়গুলি নিয়ে এইভাবে ম্যানুপুলেট করা হয় দেশের স্বার্থে আমরা তো আশা করি যে বিরোধী দল দেশের স্বার্থে কথা বলবে এবং আমরা এটা আশা করি না যে বিরোধী সরকার কোনো একটা চুক্তি করবে বিরোধী দল চুপ করে বসে থাকবে ওয়াচ ডকের মতন থাকবে এটা আমরা আশা করি কিন্তু এই যে ইস্যুসগুলি উঠানো হচ্ছে যে এক্সিম ব্যাংকের সাথে একটা প্রাইভেট ব্যাংকের সাথে চুক্তি করে যে অর্থনৈতিক আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের সামাজিক উন্নয়ন দুই দেশের সেটাকে কিন্তু এখানে আমাদের দেশে পরিষ্কার বলতে গেলে বলা যায় যে বিএনপি এবং তার যে অঙ্গ মিত্র দলগুলো আছে তারা এটাকে সবসময় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছে একটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গিয়েও আপনি দেখবেন যে আবার তারা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তারা আবার এক ধরনের একটা আচরণ করে এই ক্ষেত্রে আবার তারা যখন বিরোধী দলে থাকে তখন তারা এক ধরনের আচরণ করে আপনি দেখুন যে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে সাতানব্বই সালে যখন প্রাবত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিটা হলো তখন কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া তখন বিরোধী দলের নেত্রী তিনি কিন্তু একটা মার্চ করেছিলেন আপনার যদি মনে হয় যে ঢাকার থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং তিনি কি বলেছিলেন তখন যে বাংলাদেশের ওই এলাকাটা ভারতের অংশ হয়ে গেছে তিনি বলেছেন যে ওখানে যেতে গেলে আমাদেরকে ভিসা লাগবে এখন দেখুন যে কি হয়েছে তারপরে তারপরে কিন্তু উনি পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিলেন এরপরে এসছেন তারপর অন্যান্য সরকারের ক্ষমতায় আছে এবং শান্তি চুক্তিটা হ্যাঁ এটা বাস্তবায়ন তারা করেনি বা কোনো উদ্যোগ নেয়নি কিন্তু তারা কিন্তু বাতিলও করেনি বা ওই ক্ষমতায় থাকার সময় কিন্তু তারা শান্তি চুক্তি নিয়ে তেমন কোনো কথা বলেন নি এবং আমরা এটা জানি যখন তারা শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে আপনি অবাক হবেন জেনে যে কথাগুলো এখন বেরোচ্ছে যে শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে এবং বিরোধী দলের থেকে ভারতের এই আপনি যেটা বললেন তখন কিন্তু বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে ভারতের সঙ্গে গোপনে কি করে আবার আপনার ওখানকার রাজনৈতিক শক্তিগুলির সাথে মিলে আবার ক্ষমতায় আসা যায় সেই ধরনের কাজও কিন্তু তারা করেছে যে কথাগুলো এখন আপনার সবাই জানে আপনি কিভাবে কোথায় চুক্তি হয়েছে কোথায় আলোচনা হয়েছে কত ব্যাপার হয়েছে বিরোধী দলের পেছনে তো অনেক মানুষ আছে তারা বাংলাদেশের এই সংসদের প্রধান বিরোধী দল প্রশ্নটি হচ্ছে যে যদি গোষ্ঠীগত স্বার্থে আমরা জানি যে ইন্ডিয়া কার্ড খেললে তারা একটা পলিটিক্যাল মাইলেজ নিয়ে যেতে পারে কিন্তু জাতীয় স্বার্থকে কিন্তু আমরা স্যাক্রিফাইস করছি একটা পজিটিভ আলোচনায় না নিয়ে যে এটি তো বিশাল কনসার্ন একটা ভুল হচ্ছে কি যে আমাদের কেউ কেউ আছেন মানে একটা জায়গায় যে 
এই যে ভারতের সঙ্গে এই যে আমাদের ট্রানজিট ইস্যুটা আমি বলছি যে ভারতের সাথে ট্রানজিট নিয়ে কিন্তু কোনো চুক্তি হয়নি এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে যে এই এই টাকাটা যেটা খাতে খরচ করা হবে তার কিছু কিছু অংশ যেটা রহমতুল্লাহ সাহেব বললেন কিছু কিছু ক্ষেত্র সেখানে ভারত ব্যবহার করতে পারবে যেটা বড় হয়ে আসছে ট্রান্সশিপমেন্ট আশুগঞ্জে যেটাকে আপনার আপগ্রেড করা হবে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তো সেটা তাদের মধ্যে যারা কি বলে যে বুদ্ধিদাতা এখন একাডেমিশিয়ান তারা বলছে যে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের এই ইস্যুটাকে বার্গেনিং চিফ হিসেবে আমাদের রেখে দেওয়া উচিত হাতে যেটা হচ্ছে আমি মনে করি যে একটা ভুল যে আমরা বাংলাদেশের অসহযোগিতার কারণে আমরা তাদের নর্থ ইস্টের সাথে তারা একটা ভালো যোগাযোগ করতে পারছি না তাদেরকে যেতে হচ্ছে সেই চিকেন স্নেক যেটা আপনার ছোট্ট একটা জায়গা দিয়ে আপনার যোগাযোগ করতে চাই এখন তারা একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করবে ত্রিপুরাতে তাই না সেখানে যাওয়ার জন্য তাদের যে যন্ত্রপাতি নিতে হবে সেই যন্ত্রপাতি নিতে হলে এখন অধিদায়িত্ব নেওয়া খুব খুবই দুষ্কর ব্যাপার